എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൈ എസ് ക്യു എൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ക്ലാസ് മൈ എസ് ക്യു എൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൈ എസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ആ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കണം അമ്മ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എൻ്റെ കീസ് പഠിക്കണം എന്താണ് ഡി ബി എം എസ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ഇതെല്ലാം പഠിക്കണം നമുക്ക് ടേബിൾ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ പോർഷൻ ആണ് പക്ഷെ പ്ലസ് ടു കാർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെയും കൂടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് നോക്കാം ബയോസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ് അത് ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡേറ്റാബേസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഡേറ്റാബേസ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഓർ ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി ആക്സസ്ഡ് മാനേജർ ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റഡ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയും ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് നമുക്ക് റോസ് എല്ലാം കൊണ്ട് റോസ് കോളംസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് നമ്മൾ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പറ്റും അപ്പൊ അതൊരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ ഒരു ഡേറ്റാബേസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അപ്പൊ മൈ എസ് സ്കൂളിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റാബേസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈ ഡു വി നീഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ടു മാനേജ് ലാർജ് ചെൻസ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈസ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻക്രീസസ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇറ്റ് വിൽ സിംപ്ലി ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോബ്ലം ടു മാനേജ് ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ ഉള്ള ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ടു മാനേജ് ചാർജ് ലാർജ് ചങ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ആണ് ആക്യുറസി അതുതന്നെ സത്യസന്ധത ത്രൂ വാലിഡേഷൻ റൂൾ ഇൻ ഡേറ്റാബേസ് ഡേറ്റ ആക്യുറസി ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയ്ൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈസി ഓഫ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഡേറ്റ ഡേറ്റ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ എഡിറ്റ് ഡേറ്റ അറ്റ് സെയിം ടൈമിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പീപ്പിൾസിന് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡേറ്റാബേസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സെക്യൂരിറ്റി വേണം ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി കൻ അഷ്യൂർ ഓഫ് ആക്യൂറസി ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഡേറ്റ ഡ്യൂ ടു ദി ബിൽറ്റിൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ചെക്സ് ആൻഡ് ആക്സസ് കൺട്രോൾ അതിനുശേഷം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റോസ് ഒരു കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് നെയിമ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതും ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത് എന്താണ് നമ്മളതിൻ്റെ നീഡാണോ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ നീഡാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡി ബി എം എസ് ഡി ബി എം എസ് ഒന്ന് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസിംഗ് ഡേറ്റാബേസ് നമുക്ക് ഒരു ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എ ഡേറ്റാബേസ് എല്ലാം വിത്ത് ഡി ബി എം എസ് ഈസ് റെഫോർ ടു എസ് ഡേറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഡി ബി എം എസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒറാക്കിൾ നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറാക്കിളാണ് ഇപ്പോഴാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ സൈബേസ് പോസ്റ്റ്
അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡേറ്റാബേസ് എൻഷുർ സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റി വേണം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡേറ്റാബേസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അതായത് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഏ ഡേറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഡേറ്റ് നമുക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു മന്ത് ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബേസ് എൻഫോഴ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മളിത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഡേറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് വേറെ ടേബിളിലേക്ക് ഡേറ്റ കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സമയം നമുക്ക് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഫോർമാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ പർപ്പസ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ ഇൻ റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ ഡേറ്റ ഈസ് ഓർഗനൈസ് ടു ടേബിൾ അപ്പം അത് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഡേറ്റ കൊണ്ടുവരിക ആ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റോസും കോളംസും ഉണ്ട് ഈ ദീസ് ടേബിൾസ് ആസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിലേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എ റോ ഇൻ എ ടേബിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമോങ് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അത് എന്താണ് റോസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കും അതുപോലെ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയും റോസിൽ നമ്മൾ ടൂപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ നമുക്കത് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക റിലേഷൻ ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾസുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് അതാണ് റിലേഷണൽ ഡേറ്റാബേസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടേ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബൈറ്റ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റ് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ബൈറ്റ് ഡേറ്റ ഐറ്റം അത് സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് നെയിംഡ് ഡേറ്റ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് നമ്മളിപ്പോ സെയിൽസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും അതൊരു ഡേറ്റ ഐറ്റം ആണ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസിനെയാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ റെക്കോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോസ് എന്ന് പറയും ഇനി ടേബിൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആണ് ടേബിൾ അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റാബേസ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടേബിൾ ടേബിൾ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് അതായത് റോസ് റെക്കോർഡ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് അതായത് കോളംസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ നെയിം ലൊക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോളം നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടെൻ എച്ച് ആറ് ന്യൂ ന്യൂയോർക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് റോയാ റോ വൺ റോ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു റോ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റോസ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് പറയും അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റെക്കോർഡ്സ് ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് റിക്കർ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് അത് ഫൈവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫൈവ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടേബിൾ ടേബിൾ ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡ് അതാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോസും കോളംസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണ് ഒറാക്കിള് മൈ എസ് ക്യു സെർവർ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഐ ബി എം ഡി ബി ടു ഐ ബി എം ഇൻഫോമിക്സ് സാപ്പ് സൈബേസ് അഡാപ്റ്റീവ് സെർവേഴ്സ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കുകയാണ് മൈ എസ് ക്യു എൽ ആണ് ഇനി ഈ റിലേഷൻ ബോർഡല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടേംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആണ് ടേബിൾ ടേബിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഫീൽഡും റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ഓൾ ഐറ്റംസ് ഇന്ന് കോളംസ് ആർ
പിന്നെ ഓർഡറിംഗ് റോസ് ഓർ കോളംസ് ആർ മെറ്റീരിയൽ അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് റോസും കോളംസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്ര ഇന്ന റോസ് ഇവിടെ വേണം ഇന്ന കോളംസ് ഇവിടെ വേണം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സപ്ലയർ നെയ്മിന് അത് വലിയൊരു നെയ്മാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി പി ടി എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഇതിനെയാണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് ടൂപ്പിൾ ഓർ എൻറ്റിറ്റി ഓർ റെക്കോർഡ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ടേബിൾ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെക്കോർഡ്സ് അതായത് റോസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടൂപ്പിൾ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ടൂപ്പിൾ ടൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ അതാണ് നമുക്ക് ടൂപ്പിൾ റെക്കോർഡ്സ് ഓർ എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫീൽഡിന് നമ്മൾ പറയും കോളം എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഓർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്നും ടൂപ്പിൾ എന്താ എക്സാമിന് എപ്പോഴും ഫീൽഡ് എന്നായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂപ്പിൾ എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളം ഓഫ് എ ടേബിൾ ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡിഗ്രി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളംസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ എ ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ഇൻ എ ടേബിൾ കോളംസ് എന്ന് പറയാം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയാം ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം കാർഡിനാലിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇൻ എ ടേബിൾ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഇൻ എ ടേബിൾ നമുക്ക് സാധാരണ എക്സാമിന് ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിൽ എത്ര കാർഡിനാലിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കീസ് നമുക്ക് പ്രൈമറി കീസിനൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു